வணக்கம் சென்னைப்பட்டினம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டிரைவிங் கிளாஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் டிரைவிங் கிளாஸு வீடியோஸ்லலாம் வந்து நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க அதுக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து நிறைய பேர் சூப்பர் போட்டிருக்கீங்க ரொம்ப டேங்க்ஸ்ன்னு போட்டிருக்கீங்க மெசேஜ் பண்ண எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப 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 நன்றி அதில் வந்து நிறைய பேர் டவுட் வந்தால் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் இனிமேல் தொடர்ந்து வீடியோவாக நாங்கள் பண்ணலான்ட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து ரெண்டாவது அதாவது பார்ட் டூ வீடியோவில் நிறைய பேர் வந்து டவுட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அந்த டவுட்ஸில் ஒரு சில இதை வந்து நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவாக பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தமிழ் பீடியா அப்படின்றதில் வந்து ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு என்ன கேட்டிருக்காரு அப்படின்னா ஹேண்ட் பிரேக் வந்து எப்படி நம்ம போடுறது அப்படின்றத பற்றி நம்மகிட்ட கேட்டிருக்காரு அதை நான் சொல்லித்தரேன் வாங்க இப்போ இப்போ இதுதான் வந்து ஹேண்ட் பிரேக்கு இதை பாருங்கள் நீ இப்போ வந்து நார்மலாக நம்ம எங்கன்னா போய் ட்ரா பண்ணுறோம் வண்டி எங்கனா நிப்பாட்டுறோம் அப்படின்னும் போது இந்த ஹேண்ட் பிரேக்கை வந்து அப்படியே மேலே தூக்கணும் ஜஸ்ட் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தவிர அப்படியே பாருங்கள் அப்படியே ஒரு ஒரு இதுவாக லாக் ஆகுது பாருங்கள் ஆனால் ரிட்டன் நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் பிரேக்கை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் சும்மா இப்படி அழுத்துனாலாம் ரிலீஸ் ஆகாது அதே மாதிரி இந்த இந்த பட்டன் இருக்கும் இந்த பட்டன் நீங்கள் சும்மா அழுத்துனாலும் ரிலீஸ் ஆகாது ஜஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் மேலே தூக்கணும் லைட்டாக அடி மேலே லைட்டாக தூக்கிட்டு ரிலீஸ் பண்ணால் தான் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படியே அதை அழுத்தி பிடிச்சிக்கின்னு நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணணும் அது ஏன்னா இந்த மாதிரி பாருங்கள் போய் லாக் ஆகிடும் அதனால் இந்த பட்டனை சும்மா நீங்கள் அழுத்தினீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரிலீஸ் ஆகாது லைட்டாக மேலே தூக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அழுத்திட்டு ரிலீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரிலீஸ் ஆகும் நீங்கள் பார்க்கிங் பண்ணுறீங்கன்னும் போது கண்டிப்பாக இந்த ஹேண்ட் பிரேக்கை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதே மாதிரி நீங்கள் மேலே ஏறுறீங்க சப்போஸ் மலை மேலே ஏறுறீங்க டிராஃபிக்கில் அந்த இடத்துல நிற்கிறீங்க அப்படின்னும் போது பிரேக்கோட சேர்த்து இந்த ஹேண்ட் பிரேக்லேயும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அது வந்து கொஞ்சம் சேஃப்டி ஏன்னா ஹேண்ட் பிரேக் வந்து ரொம்ப சேஃப்டி கற்றுக்கும் போது அந்த டைமில் சேஃப்டி அது வாங்க அடுத்த கமெண்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டாவது கமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் மட்டும் வரவே மாட்டேங்குது ப்ரோ யூடர்ன் எப்படி பண்ணுறது ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து நிறைய பேர் இந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் வந்து வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் வாங்க எல்லா வண்டியிலையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேரிங் லாக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த பாருங்க இதுதான் ஸ்டேரிங் லாக்கு இந்த லாக்கு வந்து சாவி போட்டால் தான் எடுக்க முடியும் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சாவியை போடுறோம் சாவியை போட்டு லைட்டாக அந்த ஸ்டேரிங் திருப்பிட்டு சாவி ஆன் பண்ணுறோம் ஆன் பண்ணிட்டோமா ஸோ இது வந்து ஸ்டேரிங் வந்து நேராக இருக்குது கியரில் இல்லாமல் கிளச்சில் வந்து நியூட்ரலில் மாற்றிட்டு கியரை வந்து நியூட்ரல் மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸ்டேரிங்கை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டூ வீலர் ஓட்டுவீங்க இல்லைங்களா டூ வீலர் ஓட்டுறது வந்து நீங்கள் அது மைண்டில் வச்சுக்கோங்க டூ வீலர் நேராக இருக்கும் இந்த ஸ்டேரிங்கு எல்லா வண்டியிலையுமே இந்த மாதிரி லாக் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பாருங்கள் இந்த ரவுண்டு இருக்குன்னா இந்த மேலே சென்ட்ரு இந்த ஸ்டேரிங்கோட சென்ட்ரு இதுதான் உங்களுக்கு நீங்கள் டூ வீலரில் எப்படி நீங்கள் நேராக எப்படி பிடிச்சிப்பீங்களோ அதே மாதிரி காரில் இந்த மாதிரி பிடி இந்த மாதிரி இது தான் இதுதான் சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு உங்களுக்கு ஸ்டேரிங்கில் ஸோ இதுதான் வந்து சென்டர் பாயிண்ட்டு நீங்கள் இப்போ நீங்கள் திருப்புறீங்க அப்படின்னும் போது இப்படி திருப்புறீங்கன்னா இந்த கையை எடுத்துக்கிட்டு இதை நீங்கள் ஃபுல்லாக திருப்பலாம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் திருப்புறீங்கன்னா இந்த கையை வச்சு இப்படி திருப்பலாம் ஸோ உங்களுக்கு சென்டர் பாயிண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ரவுண்டு ஸ்டேரிங்கோட சென்டர் பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் டூ வீலர் எப்படி திருப்பீங்களோ அதே மாதிரி தான் இப்படி தான் உங்களுக்கு திருப்பணுமே இதுதான் ஸ்டேரிங் நீங்கள் பிடிக்க வேண்டிய இடமே இது தான் ஸோ இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொண்டு வந்துடலாம் அது ஈஸி தான் கியரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோ பாருங்கள் கியர் கண்ட்ரோல் வந்துடும் இப்போ வந்து ஹேண்ட் ஹேண்ட் பிரேக் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் கியர் வந்து ஃபஸ்ட்டு கியரை போட்டேன் இப்போ வந்து லேஸாக மூவ் பண்ணுறேன் ஸ்டேரிங் வந்து நீங்கள் வண்டி விடும்போதும் சென்டராக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டு வீலும் கரெக்டாக வீல் வந்து சென்டரில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டேரிங் வந்து சென்டரில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எடுக்கும்போது இந்த சென்டரில் இருக்கும் நீங்கள
இப்போ இதை பாருங்கள் இந்த இடத்துல பிடிக்கிறேன் இது தான் சென்ட்ரு அந்த ரவுண்டு ஸ்டேரிங்கோட சென்ட்ரு இது தான் இதை பாருங்கள் பார்த்தீங்களா ஒரு சுற்று ஃபுல்லாக சுற்றிட்டேன் எந்த இடத்துல நம்ம டேர்ன் பண்ணும்போது எவ்வளோ திருப்பணுமோ அதில் திருப்பணும் திருப்பி நம்ம திருப்பின உடனே அதே பொசிஷனுக்கு ஸ்டேரிங்கே கொண்டு வந்துடணும் அது ஆ நீங்கள் லேசாக கொண்டு வந்தால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து வேகமாக வந்துடும் ஸ்டேரிங்கு இந்த ஸ்டேரிங் மட்டும் சென்டரில் இப்போ நீங்கள் டூ வீலர் எப்படி நீங்கள் ரைட்டு போனால் ரைட்டு திருப்பிங்க இதை பாருங்கள் போனோம் லெஃப்ட்டு போகணுன்னா லெஃப்ட்டு அதே மாதிரி தான் என்னென்னா இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கார் வந்து கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா திருப்புகிற மாதிரி இருக்கும் மற்றபடி நீங்கள் டூ வீலர் மாதிரியே தான் இப்போலாம் வந்து பவர் ஸ்டேரிங் வந்ததுனால லைட்டாக திருப்பினாலே கண்டிப்பாக வந்து மூமெண்ட் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை பவர் ஸ்டேரிங் இல்லாத வண்டி தான் நீங்கள் நிறைய திருப்புகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பவர் ஸ்டேரிங் இருக்கிற வண்டி இதை பாருங்கள் இப்படியே நே இது தான் நேராக போகிறது இந்த பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இது தான் நேரு இப்படியே போச்சுன்னா நீங்கள் வண்டி வந்து நேராக போகுதுன்னு அர்த்தம் இந்த ஸ்டேரிங் இப்போ நீங்கள் லைட்டாக லெஃப்ட் திருப்பணும் அப்படின்னும் போது நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை டூ வீலர் எப்படி நீங்கள் லேசாக திருப்பிங்களோ அதே மாதிரி திருப்பினாலே லெஃப்ட்டு போகும் உடனே இப்போ நீங்கள் வந்து ரைட்டில் போகணும் அப்படின்னும் போது நீங்கள் டூ வீலரில் எப்படி நீங்கள் ரைட் எடுப்பீங்களோ அதே மாதிரி ரைட்டு திருப்பணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் போகிற ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்து திரும்பும் நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போய் நீங்கள் ரைட்டு ஃபாஸ்ட்டாக போகிறீங்க அப்படின்னும் போது ரைட்டு திருப்பினா டக்குன்னு ரைட்டு போயிடும் ஸ்லோவாக போயிட்டு திருப்புறீங்க அப்படின்னும் போது பொறுமையாக திரும்பும் நம்ம போகிற ஸ்பீடை தான் இருக்குது நீங்கள் சின்ன தெருவில் கூட யூடர்ன் பண்ணிடலாம் ஸ்லோவாக போய் பண்ணிங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக போனீங்கன்னா கொஞ்சம் லாங்காக போய் திரும்புகிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸ்டேரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு யூடர்ன் பண்ணி காமிக்கிறேன் அங்கே காமி இந்த இடத்துல பாருங்கள் இது நேர் ரோடு இந்த இடத்துல ஒரு கட்டிங் இருக்குது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இங்கே காமி பஸ் இந்த இடத்துல ஒரு கட்டிங் இருக்கிறதே தெரியல நீங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரைட்டு இண்டிகேட்டர் போட்டுக்கணும் கியர் வந்து செகண்ட் கியரில் இருக்கணும் இந்த பாருங்கள் ஸ்டேரிங் வந்து அப்படியே ரைட்டு அந்த பொசிஷனை வச்சு ஃபுல்லாக ரைட் உடைக்கிறோம் பாருங்கள் அவர் வந்து கமெண்டில் வந்து கேட்டிருந்தார் எனக்கு ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோலே வர மாட்டேங்குது எனக்கு அது மட்டும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்ற மாதிரி கேட்டிருந்தார் உங்களுக்கு ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் வர வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா வண்டியை வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக ஓட்ட பழகுங்க ஏன்னா நீங்கள் ஸ்லோவாக ஓட்டும் போது தான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் வரும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் நான் ரெண்டு சுற்று சுற்றுனதுக்கு அப்புறம் தான் திரும்புது அப்படியே டேன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அப்படியே இப்போ நான் இப்படியே நான் இதே மாதிரி ஸ்டேரிங் பிடிச்சிங்கன்னா அப்படியே ரவுண்டு கிளாக்கில் அப்படியே சுற்றி வருது பாருங்கள் வண்டி ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து நீங்கள் டூ வீலரு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேரிங்க்கு காரோட அகலத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க இதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே நீங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு வண்டி ஓட்டிடலாம் நேராக எப்படி ஸ்டேரிங் போகுது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேரிங் வந்து கரெக்டாக நேராக அமையணும் இப்போ ஒரு சில ஸ்டேரிங்லாம் வந்து நீங்கள் வீல் நேராக இருக்கும் ஸ்டேரிங் கொஞ்சம் நவுந்துருக்கும் அதெல்லாம் வந்து வீல் அலைன்மெண்ட் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வீல் அலைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கணும் காருக்கு வீல் அலைன்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்குன்னா நீங்கள் டயர் நேராக இருக்கும்போது ஸ்டேரிங்கும் கண்டிப்பாக நேராக இருக்கும் எந்த விதமான மாற்றமும் இருக்காது ஒரு சில வண்டிகள்லாம் நேராக ஸ்டேரிங் வந்து நேராக இருக்கும் ஆனால் கார் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே லெஃப்ட்டு வாங்க இல்லைனா ரைட்டு போகும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் வந்து வீல் அலைமெண்ட் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ அதையும் நம்ம அது செக் பண்ணணும் அவங்க ஸோ ஓகே ஸ்டேரிங்கை பற்றி இவ்வளோ தான் இன்னும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேரிங் பற்றி நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன் இல்லை இதுக்கப்புறம் தேவைனாலும் நான் வீடியோ போடுறேன் பகலில் ஒரு வாட்டி டிராஃபிக்கில் நான் வீடியோ எடுத்து போடுறேன் ஸ்டேரிங் பற்றி
நீங்கள் ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா வண்டி வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஸ்லோவாக ஓட்டி பழக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்லோவாக ஓட்டி பழகுங்க ரோடு ஃப்ரீயாக இருக்கிற இடத்துல வந்து ஓட்டி பழகுங்க நைட் டைமில் அந்த மாதிரி நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னும் போது நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ரோடுலாம் ஒரு பத்து மணி பதினொரு மணியாக ஃப்ரீயாக இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நீங்கள் பொறுமையாக ஓட்டி முதல்ல ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் கொண்டு வாங்க கியரை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் ஈஸியாக நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து கியரை கற்றுக்கணும் அதுதான் மெயின் நீங்கள் கியரை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா கியர் ஆட்டோமேட்டிக்காக போடும்போது ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் உங்களுக்கு வந்துடும் மெயினாக பார்வை இருக்கணும் கரெக்டாக ரோட்டை பார்க்கணும் லெஃப்ட் ரைட் எதனா வண்டிங்க வருதான்னு பார்க்கணும் பின்னாடி எதனா வருதான்னு பார்க்கணும் ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் உங்கள் கையில் இருக்கணும் ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் கையில் கொண்டு வரும்போதே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டிரைவிங் ஃபுல்லாக வந்துடும் ஸோ மற்ற கண்ட்ரோல்லாம் நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னும் போது ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துடும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக ஓட்டுங்க ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் நல்லா வர்ற வரைக்கும் ஸ்லோவாக ஓட்டி பழகுங்க ஸோ வாங்க அடுத்த கமெண்ட் பார்க்கலாம் என்னென்னு அடுத்த கமெண்ட் வந்து ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு ஜெயக்குமார் அப்படின்றவர் கேட்டிருக்காரு லெஃப்ட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து எப்படி பார்க்குறது அப்படின்றத வந்து கேட்டிருக்காங்க லெஃப்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த காரோட கார் இவ்வளோ அகலம் இருக்குது அப்படின்னும் போது அதோடய சென்ட்ரு எவ்வளோ எப்படி இருக்கோ இந்த பக்கம் காமிச்சு அதாவது இதுதான் கார் அப்படின்னும் போது இதோட சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு இங்கே இருக்குது இதுக்கு நேராக வரும்போது இதுதான் சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு நம்ம டிரைவர் சீட்டில் உட்காரும்போது சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு எது வரைக்கும் தெரியுதோ அதுதான் லெஃப்ட்டு ச ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து அது வரைக்கும் நம்ம போகலாம் அப்படின்றது வந்து எல்லோரும் சொல்லுவாங்க பட்டு ஆனால் அது ஓகே தான் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரொம்ப அக்யூரேட்டாக பண்ண முடியாது அப்படின்றது தான் என்னோடய இது ஏன்னா வீல் கொஞ்சம் பே கொஞ்சம் பேனட் வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் ஃப்ரண்ட் பேனட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கலாம் நீட்டாக இருக்கலாம் சம்திங் வந்து நம்ம எதுலையாவது போய் இடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ லெஃப்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த சென்ட்ரையும் ஒரு ஒரு பக்கம் ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க அதுவும் பார்க்கலாம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு மிரரையும் வச்சுக்கோங்க நம்ம அந்த மைண்டில் வந்து அதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு மிரர் ஒரு சில ஒரு சில வண்டிங்கள்லாம் வந்து நமக்கு பேனட்டே தெரியும் ஃப்ரண்டில் இருக்கிற பேனட்டு தெரியும் ஸோ அந்த வண்டிலாம் ஈஸி நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப எப்படின்னா இப்போ ஸ்கார்பியோ அந்த வண்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பேனட்டு கம்பல்சரி மேலே தெரியும் அதில் நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து லெஃப்ட் ரைட்டு வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி இண்டிகா நிறைய வண்டிகளில் வந்து ஃப்ரண்ட்டு இருக்கிறது வந்து தெரியாது ஸோ ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த சென்டரில் வந்து அந்த கொடி வைப்போம் தெரியுங்களா கொடி பறக்கிற மாதிரி கட்சிக்காரங்களாம் தொங்க விட்டுருப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி வெறும் சும்மா ஒரு கம்பை மட்டும் கொடி வச்சுட்டு மேலே சும்மா க்ளோஸ் பண்ணி வைப்பாங்க அது வச்சதாக கூட நமக்கு பேனட் அது வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு புதுசாக கற்றுக்கிறவங்க வந்து அந்த மாதிரி வைப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னும் போது நமக்கு ஃபுல் மிரர் எது வரைக்கும் தெரியுதோ நீங்கள் அது வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட்டு மிரர் வந்து லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடில் வந்து ஃபுல்லாக எது வரைக்கும் தெரியுதோ நீங்கள் அது வரைக்கும் அது வரைக்கும் நீங்கள் லெஃப்ட்டு வந்து மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு அரை அடி ஒரு அடி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கேப்பு விட்டு நீங்கள் போகிறதுனால எந்த பிரச்சனையும் வந்துட போகிறதில்ல லெஃப்டில் ஏன்னா கொஞ்சம் கேப்பு விட்டே நீங்கள் போங்க இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு ஞாபகம் வச்சுங்க நம்ம அங்கே அங்கே நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிகிற அளவுக்கு தான் இது பாயிண்ட்டு லெஃப்ட் சைடு ஸோ நம்ம இன்னும் பக்கத்தில் போகும்போது 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 அந்த லெஃப்ட் மிரரை தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம அந்த லெஃப்ட் மிரர் இது ரெண்டும் தான் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டியது ஸோ நம்ம நம்மளோட வியூ நம்ம நம்ம வந்து நம்மளோட கண்ணுக்கு எவ்வளோ தூரம் நமக்கு தெரியுதோ அது வரைக்கும் நீங்கள் ஜட்ஜ்மெண்ட் வச்சுக்கோங்க அதை தாண்டி நீங்கள் போக வேண்டாம் ஏன்னா நல்லா கற்றுக்கிட்டீங்க நல்லா வந்து இது பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னும் போது நம்ம ஜட்ஜ்மெண்ட் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் எல்லாருக்கும் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் கற்றுக்கிற வரைக்கும் ஜட்ஜ்மெண்ட் பார்க்கும்போது இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட் வச்சு தூரமாக இருக்கும்போது இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட் வச்சு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் வரும்போது நீங்கள் லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு மிரர் தான் சென்ட்ரு பாயிண்ட் நீங்கள் அந்த லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு வச்சுக்கணும் ஏன்னா அப்படி வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு அடி கேப்பு வரும் ஸோ
கண்டிப்பாக இது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து வண்டி வந்து ஓட்டுறோம் வண்டி வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு கிளச்சை கிளச்சை வந்து அழுத்திட்டு கிளச்சை ஃபுல்லாக அழுத்திட்டோம் இந்த பாருங்கள் கிளச்சை ஃபுல்லாக அழுத்திட்டோம் அதுக்கப்புறம் வந்து கியர் போடுறோம் ஃபஸ்ட்டு கியர் போடுறோம் ஃபஸ்ட்டு கியரில் நீங்கள் இப்போ கியர் போட்ட உடனே கியர் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னும் போது வண்டி என்ன ஆகும்னா பார்த்தீங்களா நீ என்ன எனக்கு வச்சு எடு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கியர் வந்து நீங்கள் இது பண்ணிவிட்டு உடனே நீங்கள் கிளச்சு எடுத்துட்டீங்கன்னா கியர் போய் கிளச்சில் வந்து இடித்து வண்டி மூவ் ஆகாது இதை வண்டி உடனே ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ வந்து அந்த மாதிரி உடனே கிளச்சில் எந்தெல்லாம் கால் எடுக்கக்கூடாது ஸோ நீங்கள் கியர் கிளச்சு பிடிச்சிட்டு கியர் போடுறீங்க போட்ட உடனே பொறுமையாக நீங்கள் வண்டியை எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னும் போது பொறுமையாக ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கணும் ஸோ இப்படியே பண்ணிங்கன்னா கார் வந்து மூவ் ஆகும் கொஞ்சம் மூவ் ஆனோடனே ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் கொஞ்சம் ரேஸ் ஆன உடனே செகண்ட் கியர் மாற்றிடலாம் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் அவ்வளோதான் கிளச்சு வந்து நீங்கள் உடனே விடணும் அப்படின்ட்டுலாம் கிடையாது நீங்கள் உடனே விடவும் கூடாது நீங்கள் கியர் போட்ட உடனே கிளச்சை விடக்கூடாது அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக வண்டியை ஓட்டிகிட்டு போகிறீங்க நீ இப்போ ஒரு சிலர்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கார் டிரைவிங் வந்து லாங்கில் போவாங்க இல்லைனா சிட்டியில் ஃபாஸ்ட்டாக போவாங்க ஒரு அறுபது எழுபதில் போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கியரை போட்டுட்டு உடனே கிளச்சை உடனே விட்டுட்டு உடனே ரேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா டம்முன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும் கீர் வந்து அதில் போய் இடிக்கும் கிளச்சை நீங்கள் உடனே அப்படி கியர் போட்டு அப்படி டக்குன்னு அப்படியே உடனே உடனே விட்டுட்டு போவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி போகவே கூடாது அடுத்து கீர் போடும்போது அப்படி போட்டு உடனே அப்படி போடுவாங்க அப்படி நீங்கள் போகவே கூடாது ஏன்னா கிளச்சி பிளேட் வந்து சீக்கிரமாக போயிடும் கியர்லாம் சீக்கிரமாக போயிடும் ஸோ வந்து நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக போகும்போது கியர் போட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆக்சிலேட்டர் கொடுங்க வண்டி வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கும் கியர் வந்து போகாது அதே மாதிரி உள்ளே உட்காந்துக்கிறவங்களுக்கும் இரிட்டேஷனாக இருக்காது ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு வாட்டியும் ஃபாஸ்ட்டாக போகும்போது கிளச்சு கிளச்சை வந்து பிடிச்சிட்டு கியர் போட்டு உடனே ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவாங்க கிளச்சை உடனே ரிலீஸ் பண்ணிட்டு உடனே ஆக்சிலேட்டர் எடுத்துவாங்க ஸோ அப்போ வந்து மூமெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க ஸோ அடுத்த வீ அடுத்த கமெண்ட் பார்க்கலாம் அடுத்த ஒருத்தர் என்ன கேட்டிருக்காரு அப்படின்னா ரிவர்ஸ் வந்து எப்படி போகிறது அப்படின்றத பற்றி கேட்டிருக்காரு கண்டிப்பாக சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிவர்ஸ் கியர் வந்து போடுங்க ஆல்ரெடி ரிவர்ஸ் வந்து நாங்கள் ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் பட் இருந்தாலும் நான் மறுபடியும் சொல்லித்தரேன் ரிவர்ஸ் கியர் வந்து அப்புறம் இதில் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது அஞ்சாவது கீர்க்கும் கீழே நிற்கும் போது சொல்லிட்டு ரிவர்ஸ் கியர் போட்டுட்டு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்க்க வேண்டியது பின்னாடி அதாவது வண்டி நிற்கிதா இல்லை யாரும் ஆளுங்க நிற்கிறாங்களா அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ சின்ன வண்டி அப்படின்னா உங்களுக்கு கை வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த சீட்டில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கற்றுக்கும் போது சொல்கிறேன் நான் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க சீட்டில் இப்படி கையை வச்சுக்கோங்க இப்படி கழுத்தை வந்து திருப்பி நல்லா பார்த்துக்கோங்க அந்த பாருங்கள் இப்படி நல்லா முகத்தை திருப்பி நேராக அங்கே பாருங்கள் பேக் சைடில் நேராக நல்லா நல்லா உடம்ப நல்லா இது பண்ணி நேராக நீங்கள் பின்னாடி பாருங்கள் ஸ்டேரிங் மட்டும் ஒரு கையில் பிடிங்க இப்படி நல்லா நேராக இப்படி எக்கி நல்லா தெரியுதா ரோடு வியூ வந்து நல்லா தெரியணும் பேக் ரிவர்ஸில் போகும்போது அப்படியே நீங்கள் வந்து ரிவர்ஸ் எடுங்க அப்படியே ரிவர்ஸ் போக வேண்டி தான் அப்படியே அழகாக நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் எப்படி போகிறோமோ அதே மாதிரி ரிவர்ஸில் தான் போ அதே மாதிரி போகலாம் அதே மாதிரி இது இதில் ஃப்ரண்ட்டில் கம்மியாக ஸ்டேரிங் அதே மாதிரி ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு திருப்பினீங்கன்னா வண்டி வந்து லெஃப்டில் போகும் ரிவர்ஸ் போகும்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் திருப்பினீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வண்டி போகும் அதே மாதிரி தான் ஃப்ரண்ட்டில் நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் பேக்கில் போகும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நான் திருப்பும் போது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போகுது பாருங்கள் லெஃப்டில் திருப்பும் போது லெஃப்டில் போகும் வண்டி ஸோ ரிவர்ஸ்லேயே போகலாம் நம்ம மெயினே நீங்கள் பேக்கு வந்து நீங்கள் ரிவர்ஸ் எடுக்கும்போது பின்னாடி வியூ வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க எந்த வண்டி நிற்கிதா இல்லையா வேறு யாரெல்லாம் இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா திரும்பி உங்களுக்கு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக தெரியுது பின்னாடி அப்படின்ற அளவுக்கு நல்லா திரும்பி பார்த்து கரெக்டாக எடுங்க இப்போ வர வண்டியிலலாம் வந்து ரிவர்ஸ் கேமரா இருக்குது ரிவர்ஸ் கேமரா வச்சு கூட எடுக்கலாம் ஆனால் அதில் ப்ராக்டிஸ் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்ட
நான் ரிவர்ஸ் கேமரா பார்த்து கரெக்டாக எடுக்கிறதுக்கு நான் ரிவர்ஸ் கேமராவே வச்சுக்கிட்டே நம்ம பின்னாடி தான் பார்த்து நிறைய பேர் எடுக்கிறாங்க ஸோ ரிவர்ஸ் எடுக்கும்போது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ பின்னாடி திரும்பி ரோடை வந்து பார்த்துக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா பின்னாடி எதுவும் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது யாரும் நின்றக்கூடாது யாரும் இருக்கக்கூடாது நல்லா பார்த்து கரெக்டாக எடுங்க அதே மாதிரி ரோடோட அளவு உங்களுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் எந்தளவுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணி ரிவர்ஸ் எடுக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு சேஃப்டி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் பண்ணி நீங்கள் வண்டி ஓட்டுறீங்க அப்படின்னும் போது நல்லா ஈஸியாக வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிவர்ஸ் எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சின்ன சின்ன ஃப்ரீயாக இருக்கிற இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ரிவர்ஸ் எடுத்து எடுத்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு தான் அப்புறமா ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்கிற இடத்துலலாம் நீங்கள் ரிவர்ஸ் எடுக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் எந்த இடெல்லாம் உங்களுக்கு அகலமாக ரோடு இருக்குது எந்த இடெல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்குதோ அந்த இடத்துலலாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ரிவர்ஸு ஸ்டேரிங் வந்து பிடிக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது ஒருத்த கையில் பிடிச்சிக்கினே இந்த பக்கம் கையை வச்சிக்கினேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நல்லா நல்லா ஏந்து ஏந்து கூட கொஞ்சம் கூட அப்படி லைட்டாக ஏந்துக்கலாம் இப்படி நல்லா ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு பேக் சைடு நல்லா வியூ கரெக்டாக பார்த்து நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் எடுங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னும் போது உங்களோட இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் ரிவர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் ரிவர்ஸ் எடுக்கிறது இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இன்றைக்கி வீடியோ இதோட முடிச்சிக்கலாம் அடுத்து இருக்கிற நிறைய கமெண்ட்ஸ் ஒரு ஆயிரக்கணக்கில் கமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் கண்டிப்பாக வீடியோஸ் கண்டிப்பாக மேக் பண்ணலான்ட்ருக்கோம் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் வேறு எதனா இதை பற்றி டிரைவிங் பற்றி டவுட்டுனா எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நான் உங்கள் ராசுமணி